年岁月浓，萧瑟尘封，恍若海市缄默片中。清新听花落，无虑不谋。所去处，可是我所求。相遇江山不同，乾坤五年不肯生动。并肩看苍穹，岁月比岁月浓稠。一眼可磨江岸空，荒唐。现在，程若愚想必也对朕失望。哟，来了，小杂鱼。怎么样，查到了什么吗？我们来迟了。什么意思？意思就是，有人清理过这里，所有相关的书册全部动过手脚，天衣无缝看出什么了吗？正午的这一本，这里面的墨与其他的不同。贾丽用墨皆为摄州纸，但泰安九年雪封摄州，整整两年没能上工，书吏只好取恒安自制墨代用。两种墨，落笔色泽几乎一样，唯有墨香不同。正午这一本贾丽的墨，出自摄州。泰安十年。你们入宫那会儿，本不应有这种墨。墨有问题的贾丽，就只有这一本吗？还有你的，我的，你发现的？不是我。是裘胭脂，我去内库查的时候，正巧碰到他也在查。姑姑，你笑什么呀？难道你早就知道我们的贾丽被人动过手脚？不是动过手脚，而是这两本是后补的。贾丽每隔半年就要驱虫晾晒一次，重新修补。有一年，你和阿五的正好叠在一起，被茶打翻了，所以当时的官吏就重新抄了一遍。此事有记录在案的，你们没看见？没有。也就是说，我的假历没问题？当然，不止你的，光武的也没有问题。有问题的是在入宫前，而不是入宫后。哦，那我知道了，鱼儿。嗯。别跟裘延之走得太近。姑姑放心，我自有分寸。他们果然查到了这个，还好我们早早做了准备。当日为了让鱼儿的假历显得不那么突出，就顺带弄湿了下面那本。那么巧，就是关武的。
，真是冥冥中的定数。只要不查到鱼儿身上，一切都好说。我不担心鱼儿，我就担心那个裘延之，老狐狸养出来的小狐狸，果然不好对付。泰安十年正月初一，文帝命重建紫衣局，择千人，赐丝帛千匹，粟米千担。一千人。而今的紫衣局，却只有三十六个宫女，加上乐师杂役，也不过百人。怎么少了那么多？据说是层层考核，不合适的陆续放出宫去了。但据我派出去的暗哨探访得知，很多人。并没有回家，失踪了。这是近几年来陛下打猎的开支明细，看出什么了？嗯，一看这个我就头疼，直接说结论吧。开支越来越大，去年更是跟将棋营持平。也就是说，陛下外出打猎一年的钱，就够再养一个将棋营。程曦是先帝的人，而先帝跟陛下乃敌对关系，陛下不应留着程曦。可他不但留下了程曦，还重用程氏兄妹，大力扶植紫衣局。为什么？借紫衣局之力，对抗将棋营了。怎么对抗？就凭那三十六个小丫头吗？所以，你怀疑那些被遣散出宫的女孩子，其实是被齐燕偷偷养了起来，用的就是打猎的钱。除此之外，我想不出第二种可能。我觉得，你是时候回去跟大人下盘棋了。正有此意。你这是要？女儿与齐燕外出时遭遇了两次暗杀，全都刑事挑衅，加上爹爹寿宴是第三次。你怀疑什么？紫衣局一直在暗中隐藏实力，而有第三人知道了，想借机让我们两派互动，所以让紫衣局的宫女来刺杀你，并把矛头指向齐燕。谁？还不知，但对方既有意暴露紫衣局的异状给我们，就必有后招。女儿想借关武一案放长线钓大鱼，挖出此人。陛下，我问到了。胭脂呢？那你问到了什么？胭脂说：“我跟正午入宫时所见的贾丽，用墨与旁人不同，怀疑是做了手脚。我已经去找姑姑核实过了，乃是意外所致，并非作假。”还有呢？还有，没有了。真问你，你为何在此？啊？想接着查，继续和裘元之联手？是想要接着查，但没有想过要跟裘元之联手
臣说了，此案已完结。没有。你说什么？臣说，此案没有完结。陛下，正午的复仇，只是一个开始。当年朝露之变。株连官员近千人，死伤无数。陛下，你为什么不让查？你在怕什么？若是连敌人是谁、为何而来，我都查不清楚的话，我又如何用这掌中之剑保护君王呢？为了保护君王的安全，为了避免您再次被刺杀，这是执剑人应该做、也必须要做的事。鱼儿，好，那么朕现在就告诉你，你已经不是执剑人了。等一下陈怀志，老奴才，传旨下去，革除程若愚执剑人一职，贬为庶民，遣送出宫。不用再回来了。是，是。还不快走！谁稀罕？鱼儿。鱼儿，你再等等吧，上宫去求求情。此时还有回旋的余地呀、啊。李姑姑，我去意已决，就不用再劝我了。可是离开这里，你还能去哪儿啊？还有我们，你真的能丢下我们吗？是鱼儿不孝，辜负您这些年的栽培。你没当执剑人前，我很发愁；你当上执剑人后，我更发愁。现在你不能当了，我还发愁。姑姑，对不起，我本就不想当什么执剑人，只想陪在姑姑身边。其实现在这样挺好的，我虽然被贬出宫了，但是。以我的本事，随时随地都能回来，所以啊，跟以前一样的，没区别的。你啊，罢了。这是。之前不给是怕你惹祸，现在再不给，你出宫后该如何自保啊？还是姑姑对我最好了。你出宫后，到蔡氏酒肆那儿暂住，蔡氏是丽蓉的嫂子，会好好照顾你的。那我每天都能吃到彪彪面了。姑姑，我还有一事相求，我想要继续追查阿五一案。我跟阿五情同姐妹，他死的这么蹊跷，我心里难受。姑姑，你就让我查吧，要不然我睡都睡不着，我还总是梦见阿五在跟我哭呢。好吧，您这是答应了。你既有此言，我又怎么会拒绝你呢？去吧。谢谢姑姑。姑姑之前说，调查此案要从宫外下手
。那如今撤职正好，我从宫外追查也更方便一些。姑姑，我如今已经不是执剑人了。这青光剑，还请姑姑替我还给陛下吧。陛下既未收回此剑，或许有他的用意，你就先留着吧。天将将大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，心腹乱其所为。所以动心忍性，增益其所不能。朕不需要帮助，不需要了解，更不信任任何人，所以，走吧。进去说。大人，大人，程如玉被齐燕赶出宫了。看来对方的歧路已经脱离了你的掌控。是。按照女儿的推断，是齐燕责令紫衣局隐藏实力。既如此，不该动程若玉才对。那么，在你的推断里，齐燕为什么匆匆劫了正午的案？为了防止我们从正午入宫的线索上顺藤摸瓜，查出真正隐藏在紫衣局的实力。嗯。女儿推断的不对吗？对不对？要看到证据再说。在下棋的棋路中，你会变，对方也会变。爹爹的意思是，你以为自己在放长线钓大鱼，对方何尝不想利用你这把刀呢这就是正午以前的家，就从这儿开始查。
你是谁？到底是谁？为什么躲青光剑？青光剑在你手里，就是破铜烂铁。见他冲进来的，走，别动，真没人。说你这剑术一般，反应倒是不错，但是到了战场上，你这实战经验太差，就是一个死字。你说什么？我剑术差？我长这么大还没有人敢说我剑术差？哼，别逞强了，等你赢我再说吧。你的意思是说我们还有再见的可能？没有，你这样的人死得很快。那可不一定，要不要跟我打个赌？就赌我能不能活着再次见到你，而下一次就是我赢你之时。陛下，该起了。哎呀！看你这笨手笨脚的，起来！真是的，来，陛下。哎，好，阿志。哎，你的侄女在做什么？啊，她去了菜市酒肆卖酒去了。真的只是卖酒去了吗？陛下为何有此问啊？紫衣局的丝带，程若愚的丝带，怎么看出来的？程若愚用的是青光剑，丝带比旁人多一条银线。程若愚的丝带，怎么会出现在陛下的靴子上？看来，昨夜他在正宅见到的人，就是陛下。哎，蔡婶儿，你要出门啊？雨儿，我去买点菜，你开会儿店啊？啊，放心吧，慢点啊。好。正是满门抄斩，正午是如何逃出来的？是谁帮他捏造了假身份，竟然能混进宫来？而他潜伏多年，为何突然迫不及待的跳出来行刺？以他的武功，当之定不能成功，为何还要白白送死？是啊，这一切到底是为什么呢？对了，还有昨晚的黑人又是谁啊？难道？是当年那个救了阿五的人，头又痛，竟然敢追到我家里来了！你别跑！陛下，跑什么呢？我，啊啊啊啊！干什
干什么？您怎么又有空来稀释了？哦，对了，您是一位不用上早朝的皇帝。真是来吃平杯面的，蔡婶呢？哦，那是您来的不巧了，蔡婶出去买菜了，慢走不送。提酒来。啊？拿什么？既是酒肆，总不会没酒吧？宫里那么多琼浆玉液，您不喝，跑这儿来喝酒？你听不懂人话是吧？让你去拿酒，磨磨唧唧的，还不快去！不带侍卫，一个人溜过来讨酒喝，请。多谢，不过我不喝酒。不是让你喝，是让你试的。我已经不是您的直接人了，为什么还要给您试酒、啊？嗯，您既然是我的客人，我又是店主，我就勉为其难吧。我。退水了，我我我没有啊。通知官府，关闭此地。哎，陛下，那两天酒是个意外，肯定是前两天下雨的时候进雨水了。哦，其实也不是，是我贪玩，往里兑了很多水，呃，都是我想喝的。张仲玉，嗯，你确定要犯欺君之罪吗？陛下，有什么话您就直说吧，也不用绕弯子了。难道您是把我赶出了宫，现在还要将我赶出恒安城吗？是。为什么？你心里不是很清楚吗？违抗圣旨，朕不杀你，赶你走，对你来说已经是最大的恩赐了。那我还要谢陛下隆恩喽。不过，我觉得您还是杀了我吧，要不然，我还是会去查阿武一案的。程荣宇，你当真以为朕不会杀你吗？只可惜我不怕死，知挚有受苦，而无法相救；知挚有含冤，而无法申诉；知陛下不仁，而无法劝阻。这一切。都比死可怕。好，非常好。就凭你这三脚猫的功夫，那朕今天就来好好治治你。接到族子急报，陛下出现在西市蔡氏酒肆，跟程如玉见面
，并且再次遭遇刺客伏击。齐燕是否有异心，很快就能知道。魏星不是直接人了，应该不用保护他了吧？像他那种昏君，死了就算了，刚还说要废我武功呢。但他要是受了伤该怎么办啊？你是什么人？为什么要行刺陛下？要命一条，少废话！还能开口说话呢？放心，我不会要你的命，请你喝点酒。刺客六人全被暗器所杀，没留活口。是暗器的螳螂呢？没看见，没有找到。什么？跟上次九四的刺杀一样，来无影去无踪，完全毫无踪迹可寻。怎么可能？暗器从哪射出来看不到？下棋的时候最不喜欢意外出现，任何的意外都是无能所致。将军，陛下，追啊！怎么不追了？程若愚，你不是挺有能耐的吗？我没追上。下来。我不下去。你最好给我下来。你刚刚还说要废我武功呢，我才不下去呢。放弃查案，你听懂了没有？绝对不行！哎，有话好说，有话好说，你别动手啊！看在你护驾有功的份上，朕饶了你。真的？哎，陛下，你去哪儿啊？这些尸体怎么办、啊？报官。是。六具尸体都在里面，小姐晚进之躯，要不小人还是换武坐过来讲给你听目测，跟真武所用的暗器一样，不过这几个真上淬了毒。淬过毒就好。世上见血封喉的毒就那么几种，还怕找不出来吗？查
是你们，对吗？我已经不是您的执剑人了，为什么还要给您施酒啊？您既然是客人，我是店家，我就勉为其难吧。若是连敌人是谁、为何而来我都查不清楚的话，我又如何用这掌中之剑保护君王呢？为了保护君王的安全，为了避免您再次被刺杀，这是执剑人应该做、也必须要做的事。此一局之事一无所知。若是再把他留在京，必会坏事。还是得想办法赶紧赶他走。你们到底查的怎么样了？说好了很快就会给我结果的，这都三天了，刺客到底查没查到啊？就算查出来，也是先上报朝廷了，关你一个草民什么事儿？走吧，没时间跟你废话。哼，在我店里发生了命案，我问问怎么了？一帮无礼，上梁不正下梁歪，有那样的昏君所以才。对呀、啊，那陛下那天为什么会又来教寺呢？难不道真的是为了吃凉凉面来的？别吵了，别吵了！宋家门前不可喧哗陛下，人到了。陛下，安王殿下被楚国宫的人接走了。这两天死在我面前的人实在太多，所以呢，你还是别急着去见阎王。陛下，这裘子良软禁安王殿下，他是想要……他是在告诫朕，不听话就换人。那如何是好啊？如何是好？要不要问问你的好妹妹，程上公？请他想想办法
还是什么都不肯说？难道是因为兑了水，所以不起作用啊？接着喝，再来一口。我问你啊，这是几？雨。这个。雨。这个呢？雨。雨。哎呀，好，差不多了。来，可以走了。是。